Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Desi Anggrahini dari Intelektual Muda Batch uh, 8 akan mempresentasikan uh, proposal saya. Uh, izin untuk share screen. Proposal saya berjudul Keanekaragaman dan Kelimpahan Dua Famili Koleoptera, LTRID dan Stapilinide Kanopi pada empat tipe penggunaan lahan di Lanskap Hutan Harapan Jambi. Saya Desi Anggerahini dari IPB University. Latar belakang saya mengambil uh, topik ini yaitu Keanekaragaman hayati itu berarti variabilitas di antara organisme hidup dari semua sumber, termasuk terestrial, laut, dan perairan lainnya. Nah, ekosistem dan kompleks ekologis yang menjadi bagiannya termasuk keragaman dalam spesies, antara spesies, dan nah, ekosistem menurut CBD tahun 1992. Nah, Indonesia ini terletak di daerah beriklim tropis dan dilewati oleh garis katulistiwa. Nah, letak ini menyebabkan keanekaragaman hayati di Indonesia menjadi tinggi. Selain itu, serangga merupakan salah satu hal yang penting untuk banyak fungsi ekosistem yang ada di alam, seperti untuk daur ulang nutrisi, perbanyakan tanaman, pemeliharaan komposisi dan struktur komunitas tanaman, makanan untuk vertebrata pemakan serangga, dan pemeliharaan struktur komunitas hewan, menurut Gulan dan Carnstone 2010. Selanjutnya, keanekaragaman dan kelimpahan serangga yang ada di alam, khususnya elateri dan stapilinide di Indonesia, perlu diteliti sehingga dapat diketahui tingkat keragamannya. Lalu, identifikasi terhadap elateride dan stapilinide juga perlu dilakukan untuk mengetahui spesies-spesies yang ada di daerah tropis, khususnya hutan hujan tropis. Tujuan dari penelitian saya nantinya adalah untuk mempelajari pengaruh tipe penggunaan lahan terhadap keanekaragaman, kelimpahan, serta komposisi stapilinide dan elateride. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang spesies-spesies tapilinide dan elateride yang ada di daerah tropis, khususnya dengan metode pengasapan atau fogging pada kanopi pohon, serta memberikan informasi mengenai keterkaitan antara tipe penggunaan lahan terhadap keanekaragaman dan kelimpahan individu tapilinide dan elateride. Waktu dan tempat pelaksanaan, pengambilan sampel serangga dilakukan di lanskap hutan harapan yang ada di wilayah Jambi, Lalu sortasi dan identifikasi serangga dilakukan di Laboratorium Pengendalian Hayati, Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian IPB. Lalu hasil identifikasi nantinya akan dilakukan verifikasi oleh verifikator dari Taxonom Green, BRIN. Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Januari sampai April 20, 2023 untuk pengambilan uh, sampelnya. Metode penelitian, uh, yang pertama uh, mencakup lokasi penelitian. Lokasi penelitian, pengambilan sampel serangga dilakukan di lanskap hutan harapan Jambi. Pada lanskap hutan harapan ini terdiri dari beberapa ekosistem, diantaranya ekosistem hutan karet dan hutan kelapa sawit. Lalu masing-masing lanskap di hutan harapan ini ditentukan empat tipe penggunaan lahan yang berbeda, yaitu hutan dengan kode F, ini ada daerah riparian dan non-riparian. Daerah riparian itu adalah daerah yang dekat dengan aliran sungai. Hutan karet atau kodenya J, ini hanya daerah non-riparian saja atau tidak dekat dengan aliran sungai. Yang selanjutnya adalah kelapa sawit atau O, oil palm. Ada daerah riparian dan non-riparian. Dan yang terakhir daerah karet, disingkat R atau rubber, termasuk daerah riparian dan non-riparian. Selanjutnya, untuk pengambilan sampel, pengambilan sampel dilakukan dengan teknik pengasapan atau fogging dengan menggunakan insektisida berbahan aktif peritroid sebanyak 50 ml yang dicampur dengan minyak putih atau white oil sebanyak 4,5 liter dengan perbandingan 1 banding 9. Dengan perbandingan 9 banding 1. Yang ketiga, yang terakhir, metode penelitiannya maaf, bukan yang terakhir, yang ketiga, identifikasi kumbang elateride dan stapilinide. Nah, sampel yang telah dikoleksi dari hutan harapan kemudian disortir berdasarkan tingkat ordo, famili, hingga morfo spesies. Sampel diidentifikasi menggunakan mikroskop stereo Zeistemi 2000 
uh, pemisahan spesimen didasarkan berdasarkan karakter morfologi khusus yang terdapat pada spesimen tersebut. Lalu uh, spesimen yang telah diidentifikasi lalu difoto. Selanjutnya analisis data. Data hasil identifikasi ditabulasikan ke dalam pivot table pada perangkat lunak Microsoft Excel 2013 menjadi uh, sebuah database. Lalu keanekaragaman kumbang elaterit dan kumbang jelajah atau stapilinide pada empat tipe penggunaan lahan dianalisis menggunakan uh, indeks keanekaragaman alfa dan beta. Untuk alfa sendiri ada Shannon Wiener dan disajikan dalam box plot. Selain itu juga dihitung indeks keanekaragaman Simpson dan indeks kemerataan Evanes. Untuk uh, untuk uh, keanekaragaman betanya menggunakan indeks Braykortis. Uh, semua data ini diolah menggunakan perangkat lunak R statistik. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan dalam pembuatan um, proposal ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.